శ్రీకాళహస్తిలో బీజేపీ బూత్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు కదా మీరు అవునండి బూత్ కమిటీ సమావేశంలో కూడా టీడీపీపై విమర్శల వర్షం కురిపించింది కోల ఆనంద్ గారు కాదంటారా విమర్శలు అంటే ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు అలయన్స్ పార్టీలో ఉన్నాం మిత్రపక్షంలో ఉన్నాం మాకు కూడా మా పార్టీకి అందరినీ అన్ని దగ్గరలో మా పార్టీ కార్యకర్తలని మా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల్ని మీ కమిటీలు ఉన్నాయి ఈ జన్మభూమి కమిటీలు అనేవి ఓన్లీ తెలుగుదేశం అన్నదే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా ప్రయారిటీ ఇవ్వమని చెప్పేది మా మా యొక్క ఉద్దేశం అండి దీనికేమి వేరే ఉద్దేశం అయితే నేను మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే సెంట్రల్లో ఉంది రాష్ట్రంలో ఉంది నియోజకవర్గంలో ఎందుకు ఉండకూడదు అన్నిట్లో ఉండాలి కదా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని ఇవ్వాలన్నది నా ఆరోపణ అంతే ఓకే ఇంకేమి ఇంక వాళ్ళ మీద మనం ఇంకా ఏం ఆరోపణ చేసేది ఏమి ఉండదు ఓకే రాధారెడ్డి గారికి మీకున్న గొడవ ఏంటి రాధారెడ్డి గారికి నాకు నేను రెండు వేల కాళహస్తి మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్ అయినా టూ థౌజండ్లో భారీ మెజార్టీతో పెద్ద మెజార్టీ భారీ మెజార్టీ అంతే ఎనిమిది వందల యాభై అరవై ఓట్ల మెజార్టీ నాకు ఎన్ని ఓట్లకు గాను రెండు వేల ఓట్లు ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఓకే అప్పుడు నా మీద పోటీ చేసిన కూడా శ్రీకాళహస్తి పట్టణ తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు కృష్ణయ్య గారని పెద్ద ఆయన ఆయన ఓడిపోవడం డిపాజిట్ కూడా రాలేదు దాని తరువాత నేను కాళహస్తి మున్సిపల్ ఫ్లోర్ ఎడిగి ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని తర్వాత ఒకే ఓటు మెజార్టీతో వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నారు ఎవరు టీడీపీ అప్పుడు డైరెక్ట్ ఓటింగ్ చైర్మన్కి అప్పుడు కౌన్సిలర్స్ ఎన్నుకునేది కాదు సపరేట్ రెండు బ్యాలెట్లు ఉంటాయి చైర్మన్కి బ్యాలెట్ ఉంటుంది కౌన్సిలర్కి బ్యాలెట్ ఉంటుంది అందువల్ల ఈక్వల్గా వచ్చాయి ఒక్క సీటే మెజార్టీ అది ఎవరు వైస్ చైర్మన్కి ఎవరు ఓట్ వేయాలంటే కౌన్సిలర్స్ వేయాలి ఒక వార్డు ఏం పని అని ఫస్ట్ వార్డు అది రిజర్వ్డ్ వార్డు అది ఆ వార్డులో హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోవడం జరిగింది ఆ వార్డు కౌన్సిలర్ టీడీపీ వార్డు కౌన్సిలర్ అతను గెలిచింది కూడా ఒక్క ఓటుతోనే ఒకే ఓటుతో మళ్ళీ బై ఎలక్షన్ రావడం ఆ వార్డుకి ఆ వార్డులో నేనే పూర్తిగా లీడ్ తీసుకొని ఆ వార్డు నేను వైస్ చైర్మన్ అవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే ఇంకొక కౌన్సిలర్ వస్తే మేము నేను నేను చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ అయిపోతాను ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్ జరిగింది రెండు వందల డెబ్బై ఆరు ఓట్ల మెజార్టీతో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ని గెలిపించుకున్నాను దానికి ఇంకేముంది ఎలక్షన్కి అనౌన్స్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇంక ఒక ఓటు మెజార్టీ నాకు ఉంది నేను వైస్ చైర్మన్ ఇంతలోపల అప్పటి గవర్నమెంట్ టూ థర్డ్ మెజార్టీ కావాలని ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసి జీవో తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు పెట్టారు గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర అంటే నేను అక్కడ కాకూడదు అంటే అధికారంలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు మంత్రి బజల్ గోపాల్ కృష్ణారెడ్డి గారు కాళహస్తిలో వాళ్ళు వాళ్ళు టీడీపీ చైర్మన్ టీడీపీ వైస్ చైర్మన్ ఇంక నేను చైర్మన్ అవుతాను దానివల్ల నేను ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం నా వాళ్ళు నేను క్యాంప్ పెట్టుకోవడం దాని తర్వాత ఇంక ఎలక్షన్ జరిగి ఆర్డినెన్స్ రాకపోతే నేనే వైస్ చైర్మన్ దానికి అడ్డుపడడం జరిగింది అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఏదో నా మీద బాధ ఉన్నది రా రాజకీయ బాధే రాధారెడ్డి గారికి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన మున్సిపల్ చైర్మన్ చైర్మన్ అయినాడు ఆయన చైర్మన్ అయినాక మాకేం చిన్న చిన్నవే మళ్ళీ నా బా బర్త్డే కాళహస్తిలో ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలుగా నా అభిమానులు నియోజకవర్గం అంతా చేస్తారు నా జన్మదినం జూన్ ఇరవై తారీఖు ఎట్లంటే సేవా కార్యక్రమాలు స్కూల్కి పోవడం పుస్తకాలు పిల్లలకు పంచడం ఎందుకంటే జూన్లో కదా స్కూల్ తెరిచిన కొత్తల్లో పలకలు యూనిఫాము బుక్సు పెన్నులు పెన్సిల్సు ప్యాడ్లు అదేవిధంగా ఇంకా స్త్రీలకి చీరల పంపిణీ జాకెట్లు పంపిణీ పసుపు గుంగాలు అన్నదానాలు ఇంకా చెప్పలేను కొన్ని వందలు జరుగుతాయి అన్నదానాలు అదొక పెద్ద ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది మా నియోజకవర్గంలో నా జన్మదినం 
అంటే మొత్తం నా అభిమానులు చేశాడు వాళ్ళు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు వాళ్ళే ఈ ఏరియాలో నేను చేయాలా అన్న కార్యక్రమం చేయాలా ఇంకో దగ్గర నేను చేయాలి అంటే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి భార్యత్వం చేస్తారు తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చింది ఆయన మున్సిపల్ చైర్మను ఎక్కడ చూసినా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు ఆయన నా బ్యానర్స్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని పెట్టి తొలగించడం జరిగింది తొలగించారు ఒక పక్క ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అదే రోజే పోనీ మున్సిపాలిటీకి డబ్బు కట్టాం పద్దెనిమిది వేలు ఇరవై వేలు కట్టించుకున్నారు టౌన్ లిమిట్స్లో ఫ్లెక్సీలు కట్టడానికి ఫ్లెక్సీలు కట్టడానికి ట్యాక్స్ వేశారు వేస్తారులేండి వేశారు ఫస్ట్ కాలహస్తిలో ట్యాక్స్ కట్టిన వ్యక్తి కోలానందే కట్టారా కట్టించారా కట్టాం మేమే కట్టాం మీరే కట్టారా ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి చెప్పి నాదైనా నా వాళ్ళు కట్టిన ఒకటే కదా నాకు చేసేవాళ్ళు చెప్పి ఏ వాళ్ళ జోబులో ఉంచిపోయింది మీ జోబులో కాదు వాళ్ళ జోబులో ఉంచుకోవాలి ఏ ఏరియాలో కడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ముందే చెప్పి మున్సిపల్ కమిషనర్ ద్వారా మా కౌన్సిలర్స్ వెళ్ళి అందరికీ చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళు మున్సిపాలిటీకి పోయి కట్టి రిసిప్ట్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దానికి పదిహేను రోజుల ఇరవై రోజుల పర్మిషన్ ఇస్తుంది మున్సిపాలిటీ ఒక్కొక్క ఏరియాలో పెట్టుకున్నట్టు అప్పుడు దాకా పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ తీసేయాలి ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మధ్యాహ్నమే ఆయన ఈ బ్యానర్లో స్టాఫ్ను పంపించి మొత్తం పెరిగిచ్చేశారు టౌన్ అంతా దాని మీద కొద్దిగా మా వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు అభిమానులు అంతా మున్సిపాలిటీ మీద దాడి కూడా చేశారు కదా దాడి అంటే ఒక వెయ్యి మంది వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వెయ్యి మంది వెళ్ళిపోయారు నేనే వెళ్ళి అందరినీ కాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని అడుక్కొని ఉంటాయి కదా సార్ ఇంకొకటి అరా రెచ్చిపోతుంటారు కదా వాళ్ళంతటిని కూడా సర్దిపెట్టి తీసుకొని వచ్చినాం అయిపోయింది సర్ది పెట్టారు రాజ్యం పోసారా రాజ్యం పోసుంటే ఏం ఉండదు సార్ ఆడ ఎవరు ఉండరు అంతేనా ఎవరు దొరికే పరిస్థితి ఉండదు అక్కడ మనం రాజ్యం పోస్తే నేనే డైరెక్ట్గా నేను ఉన్ని నేను చెప్పాను కదా సార్ చాలా భక్తుడిని చాలా మంచి వ్యక్తిని మా జోలికి వస్తే నేను ఎవరిని డైరెక్ట్ చేయను సార్ నేను చీమకు కూడా ఆన్ చేయను మీరు చేయను వస్తే మాత్రం వదలవు వదలవు ఎవరు జోలికి పోవాలి వచ్చారు కదా మీ జోలికి వచ్చారు కదా వచ్చారు అందుకే కదా పోయారు ఆఫీస్ పైకి మీరు అయినా కూడా మనకు వద్దు శాంతి శాంతి దేవుడు ఉన్నాడు చూసుకుంటాడు చెప్పి అందరినీ తీసుకొచ్చి గాంధీజీ అడుగుదాడలు ఉన్నాడు సార్ మీరు దాని తర్వాత దాని తర్వాత గాంధీ గారు మనకి ఏముండదండి ఆయన అడుగుజాడలు ఉన్నాడు సార్ ఏమని అందే కానీ ఎందుకు మొక్కం అండి మొక్కేది కాదు అడుగుజాడలు ఉన్నాడు సార్ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని అండి మన పరిధి దాటిపోతే కొన్ని మనం కూడా చేయాల్సి వస్తాయి కదా అట్లా ఆ రోజు అందరినీ తీసుకురావడం కొంతమంది దాంట్లో ఆవేశపడ్డం మా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆవేశపడి ఏముంటాయి సార్ ఇంకేం చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతాయి బోర్డు అయిపోవాలి కొట్టడానికి బోర్డు అవన్నీ ఉంటే కూడా సర్దుబాటు తీసుకురావడం జరిగింది ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ to i dream please subscribe i dream news please subscribe i dream please subscribe i dreams meeru chustunnaru i dream news